আচ্ছা তো আমরা গত পর্বে আমরা পড়েছিলাম যে গ্রেডিয়েন্ট ডাইভারজেন্স এবং কারণ সম্পর্কে জেনেছিলাম তো আজকে গ্রেডিয়েন্ট ডাইভারজেন্স এবং কারণ এগুলো নিয়ে যে ম্যাথমেটিক্স গুলো পরীক্ষা আসতে পারে সেই ধরনের ম্যাথমেটিক্স গুলো কিছু করে নেব কয়েকটা ম্যাথমেটিক্স করলে বাকিগুলো ওই ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে করে দেওয়া যেতে পারে এখানে শুধুমাত্র আমাদের জানতে হবে ডট গুণন এবং ক্রস গুণন এই দুটো জিনিস তো ডট গুণন ক্রস গুণন যদি মোটামুটি ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে গ্রেডিয়েন্ট ডাইভারজেন্স এবং কারণের অঙ্কগুলো খুব সহজে সমাধান করা সম্ভব হয় বলে আমি মনে করি তো আজকে আমরা যে প্রশ্নটা প্রথমে পড়বো সেটা হচ্ছে ন্যাবলা ডট ন্যাবলা ক্রস এ ন্যাবলা ক্রস এ তো এখন এই প্রশ্নটাকে অনুভাবও প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে এই ন্যাবলা ক্রস এ এটাকে বলা হয় কারণ আচ্ছা প্রশ্নটা পড়ার আগে আমরা গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্টেস এবং কারণ এটা একটু করে রিভিউ করি তো গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে কোন একটা স্কেলার ফাংশন কে ন্যাবলা দ্বারা গুণ করা এইখানে যে আনসারটা আসবে সেটাকেই বলা হবে গ্রেডিয়েন্ট আর ডাইভার্জেন্স হচ্ছে কোন একটা ভেক্টর ফাংশন কে ন্যাবলা দ্বারা ডট গুণন করা এখান থেকে যে আনসারটা আসবে সেটাই হবে ডাইভার্জেন্স আর কারণ হচ্ছে কোন একটা ভেক্টর কে ন্যাবলার মাধ্যমে ক্রস গুণন করা আর এখান থেকে যে আনসারটা আসবে সেটাই হবে কারণ তো গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স এবং কারণ এই তিনটার দিকে ভালো করে খেয়াল করলে আর এই অংশটার দিকে খেয়াল করলে আমরা দেখব যেখানে এই হচ্ছে একটা ভেক্টর আসে এবং ন্যাবলার সাথে একটা ক্রস গুণন হচ্ছে তাহলে এই যে ন্যাবলা ক্রস ভি আর এখানে ন্যাবলা ক্রস এ দোনোটা প্রায় একই রকম দেখা যাচ্ছে তো আমি এই প্রশ্নটাকে অনুভব প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে এইটুকু অংশের বদলে আমি লিখতে পারি কারণ এ মানে এ ভেক্টরের কারণ আর এই এ ভেক্টরের কারণ নেওয়ার পর যে আনসারটা আসবে সেই আনসারটার সাথে ডট দিয়ে আরেকটা ন্যাবলা দেখা যাচ্ছে তার মানে ন্যাবলা দিয়ে যদি কোন একটা ভেক্টর রাশিকে ডট গুণন করা হয় তাহলে আমরা পাই ডাইভার্জেন্স তাহলে এই কারণ এ যে আনসারটা আসবে সেটাকে ডাইভার্জেন্স করা আর ন্যাবলা দিয়ে ডট গুণন করা একই কথা তাহলে এই প্রশ্নটাকে আমি চাইলে এইভাবেও লিখতে পারি তাহলে প্রশ্নটা লিখা যায় কিরকম ন্যাবলা ডট ন্যাবলা ক্রস এ ইকুয়াল টু জিরো অথবা ডাইভার্জেন্স কারণ এ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তো আমরা এখন এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব আচ্ছা তো প্রথমে এখানে এ একটা ভেক্টর দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ভেক্টর কে উপাংশে বিভক্ত করা যায় তো এক্স উপাংশে হয় আই ওয়াই উপাংশ হয় জে এবং জেড উপাংশ হয় কে ভেক্টর তো এখন আমরা এখানে এই উপাংশ এই ভেক্টরটাকে উপাংশ ভেক্টরে নিজেদের মতো করে নিয়ে তারপরে এটা প্রমাণটা শুরু করব তাহলে আমরা একটা আনসার শুরু করি লিখব মনে করি মনে করি এ ভেক্টর ইকুয়েল টু এ ওয়ান আই ভেক্টর প্লাস এ টু জে ভেক্টর প্লাস এ থ্রি কে ভেক্টর আচ্ছা তো আমরা মনে করে নিলাম এখানে আমরা যে ভেক্টরটা নিলাম তার চেহারাটা দেখতে ঠিক এইরকম আচ্ছা এখন আমি কি করবো প্রথমে ন্যাবলা ক্রস এ বের করে নেব তাহলে লিখব সুতরাং ন্যাবলা ক্রস এ ইকুয়াল টু তাহলে ন্যাবলা এবং এর ক্রস গুণফল কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমি একটু দেখে নিই যদি কোন একটা ভেক্টর এ হয় আর কোন একটা ভেক্টর যদি বি হয় তাহলে এ ভেক্টর যদি এভাবে প্রকাশ করা যায় এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে আর বি ভেক্টর যদি এভাবে প্রকাশ করা যায় বি ওয়ান আই প্লাস বি টু জে প্লাস বি থ্রি কে তাহলে এই দুইজন দুইটা ভেক্টর কে যদি আমি ক্রস গুণন করি তাহলে ক্রস গুণন ঠিক এইরকম হয় প্রথমে লিখতে হবে আই তারপর একটু দূরে লিখতে হবে জে আর আর একটু দূরে লিখতে হবে কে তারপর এ ভেক্টরের আই উপাংশটা এই আই এর নিচে যে উপাংশটা এই জে এর নিচে এবং কে উপাংশটা এই কে এর নিচে আবার বি ভেক্টরের আই উপাংশটা আই এর নিচে যে উপাংশটা জে এর নিচে এবং কে উপাংশটা কে এর নিচে লিখে যদি এটাকে আমি নির্ণায়ক করে দিই তাহলে এই ক্রস বি চলে আসবে 
একই ভাবে নেপলা ক্রস এ এটাকেও আমি ঠিক এই ভাবে লিখতে পারি প্রথমে লিখব i ভেক্টর তারপর লিখব j ভেক্টর তারপর লিখব k ভেক্টর আর এরপর এই যে নেপলা প্রথমে ছিল তাহলে নেপলা এর i উপাংশটা লিখব i বরাবর j উপাংশ j বরাবর k উপাংশ k বরাবর কিন্তু নেপলা সমান ছিল না কি নেপলা সমান ছিল আসলে আমরা এর আগের পার্টে পড়েছিলাম নেপলা সমান ছিল del del x i प्लस डेल डेल वाई जे प्लस डेल डेल जेड के ये भाव बच रहा है नया प्लस शॉमन तो एक और नया प्लस शॉमन इधर रुकूं हुआ है तो अगर आई उपांश होते हैं डेल डेल एक्स तो अगर हम यहाँ ने लिखो डेल डेल एक्स जे उपांश होते हैं डेल डेल वाई इधर डेल डेल वाई और के उपांश होते हैं डेल � ए ही नया प्लस जोखन हमारा कोर बो तो अपन हमारे नया प्लस क्रॉस ए एर आंसर पे जाओ तो अपन हमारे नया प्लस क्रॉस ए आंसर टा बेकोर चिस्टे गुरी तो है एक होन आमी एक ही साथ है नी नया कोर कोर्स वो टैक्स आते सीखिए दीच्छे तो एक हने नी नया कुत्ता की प्रथमे आई लिखते होए प्रथमे आई लिखे एक ता सेकंड � तो I जो दी लिखी ताहोले ये I बराबर एवं ये I बराबर ऐसो मानगुला नाइन मूने कुत्ता होगे तल इटा बात इटा बात ऐ जे इटा बात तल ये जे चार जोन के देखा अच्छा ना ये चार जोन के आम के गुण कुत्ता होगे आर गुण करो शामिल ख्याल रख बो प्रथम में ये दी के ये एरोर गुण टा आगे कर बो ये एरो ते आगे गुण ये एरो ते प पौरे कौन दिखे गुण करो शे डायमेंशन पूछ बो, आमला सब शोमन, जेकने जाने के नाम, ए दी के गुण डा आगे कोर बो, ताहोले आय को तुम्हें लिखे फिल्म, आर आय वाला वाला इटा बात, इटा वो बात, ए टू को बात, तले चार जोन के दाखा आते, तले एक है ना आगे बोला हुआ है इसे ए दी के गुण टागे कोर � एक बार हमारे आप बाकी अच्छे एक ता ए दी के गुंडा इटा नेगेटिव दी लिखता होगे नेगेटिव डेल डेल जेड ए टू बेस एक ता काज शेष एक बार आम के लिखता होगे जे जे दी आम प्रथम टा माइनस दी बो क्या बात है आई जोखन लिख सकूँ कौन लिख सकूँ प्लस और जे जोखन लिख बो तो खन दी बो माइनस माइनस जे तले इधर के जो तो बात दी थी ताहले आरोप चार जोन देखा है अच्छा ना ए दी के गुण आगे बोल बो तले ए दी के गुण आगे बोल बो ए दी के गुण ए दी के गुण आगे बोल बो तले ए दी के गुण आगे बोले क्यों होता है डेल डेल एक्स ए थ्री ताहले हमने लिख दिला डेल डेल एक्स ए थ्री डेल डेल एक्स ए थ्री अब तार पर ए दी के के वेक्टर टाइप के लिखो आर ए बोर है के वेक्टर बोर आवश के वेक्टर बोर आवश इधर के बात दिखो आर इधर के बात दिखो ए बोर आवश बात दिखो ए बोर आवश बात दिखो एक होन बाकी जा चार्टा से तादें दिखे आगे ए दिखे घूमता आगे बोल बो तो ए दिखे क्या देखा अच्छा डेल डेल एक्स ए टू ताहोले पोथो में वन डेल डेल वाई ए वन माइनस टी नो सेकंड वेट क्लोज बस एक हो गया लो नेवला क्रॉस ए तो नेवला क्रॉस ए ए टर्न नहीं नया कोरे बिल्कुल तो है आर नहीं नया कोरा समय सिस्टम होता है आई जब हम लिखो तो हम जो पॉजिटिव जे समय दिवो नेगेटिव आर के समय दिवो पॉजिटिव आर प्रथमे ए दी के गुंडा कोर्बो आई समय प्रथमे ए दी के गुंडा आगे शिष्कर बो जे जोखन बोलो तो खोना आगे ए दी के गुंडा आगे शिष्कर बो के जोखन तो बो तो खोनो ए दी के गुंडा ही आगे शिष्कर बो तेरे को रेटा बोलो तर नेवला क्रॉस ए नहीं ना होएगा लो ओके तो ए बार आम्रा नेवला डॉट नेवला क्रॉस ए और तब पूरा � nebula dot nebula cross a vector soma तले इटर जो दी बेक करते चाय ताहुले प्रथम में nebula cross a nebula dot nebula cross a dot गुनों तू भी शो होता है तब प्रथम में nebula मान का बोशी दी nebula मान उसे del del x i plus del del y j plus del del z k आ एक पर एक रंग दी बो dot 
ডট এর পর এটা নেবলা ক্রস এ নেবলা ক্রস এ এর आंसर করব এই পুরোটা তো এটাকে আমি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি কারণ এখানে এমনিতে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ছিল তাহলে নেবলা ক্রস এর এই মানটা বসিয়ে দিব সেটা হচ্ছে আই তারপর হচ্ছে ডেল ডেল ওয়াই এ 3 মাইনাস ডেল ডেল জেড এ 2 ব্র্যাকেট শেষ মাইনাস জে ডেল ডেল এক্স এ 3 মাইনাস ডেল ডেল জেড এ 1 প্লাস কে ভেক্টর তার বসিয়ে লিখব ডেল ডেল এক্স এ 2 মাইনাস ডেল ডেল ওয়াই এ 1 ব্র্যাকেট শেষ থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এবার আমরা এই দুটো ভেক্টরকে ডট গুণন করে যে आंसरটা আসবে সেটার দিকে তাকাবো তো আমাদের প্রমাণ অনুযায়ী এই ডট গুণন এই ডট ডট গুণন শেষ করলে आंसर অবশ্যই জিরো আসে ওকে তো আমরা দেখি জিরো আসে কিনা তো এখন আমাদের আগে জানতে হবে ডট গুণনের গুণনটা কাজ করে কিভাবে তো ডট গুণন ঠিক এইভাবে কাজ করে দেখি এই ভেক্টর সমান যদি a1i a2j a3k হয় আর b ভেক্টর সমান যদি b1i b2j b3k হয় তাহলে a ভেক্টর ডট b ভেক্টর সমান যে आंसरটা আসবে সেটা হচ্ছে i উপাংশের সাথে i উপাংশ গুণ হয়ে বসবে j উপাংশের সাথে j উপাংশ গুণ হয়ে বসবে k উপাংশের সাথে k উপাংশ গুণ হয়ে বসবে এবং তাদেরকে যোগ করে দিতে হবে তাহলে i উপাংশের সাথে i উপাংশ গুণ হলে কি হবে a1 b1 তারপর একটা যোগ চিহ্ন দিতে হবে j উপাংশের সাথে j উপাংশ গুণ গুণ হলে কি হবে a2 b2 তারপর k উপাংশের সাথে k উপাংশ গুণ হলে কি হবে a3 b3 এবং কোনো ভেক্টর চিহ্ন থাকবে না i j k কিছু থাকবে না তাহলে আমরা পাইলাম a1 b1 a2 b2 a3 b3 সহজভাবে মনে রাখবো i উপাংশের সাথে i উপাংশ গুণ হবে j উপাংশের সাথে j উপাংশ গুণ হবে k উপাংশের সাথে k উপাংশ গুণ হবে তাহলে এই গুণটা এখন আমরা যদি এখানে अप्लाई করি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এই i i উপাংশ একটা এখানে আছে এই i উপাংশ i উপাংশ এবং i উপাংশ গুণ হবে তাহলে आंसरটা কি পাচ্ছি আমি সমান চিহ্নটা এখানে দিলাম i উপাংশ যদি i উপাংশের সাথে গুণ হয় তাহলে এইভাবে দেখানো হবে ডেল ডেল x আর এটা হবে ডেল ডেল y a3 माइनस डेल डेल जेड ए टू एक ता गुण शेष ये पूरा हमरा बाकी गुण टा करवो जे उपांग शेष आते जे उपांग शेष गुण होगे ताहले एक टू ख्याल कोरी जे उपांग शेष आते जे उपांग शो गुण होते की देखा चाहिए ना एक ता माइनस एक ना ता प्लस ताहले प्लस है माइनस है माइनस दे दी बो तापर होगे डेल डेल वाई डेल z a 1 बस अब लास्ट गुण टा करवो लास्ट गुण एकानो प्लस एकानो प्लस ने प्लस से प्लस से प्लस और इधर होवे डेल डेल z डेल डेल z তার সাথে গুণ হবে डेल डेल x a 2 माइनस डेल डेल y a 1 बस गुण এখনো মোটামুটি গুণ শেষ করলাম তবে পুরোপুরি শেষ করব গুণটা শেষ করার পরে উত্তর মিলে যাবে তো এখন একটু দেখি এটা গুণ করলে কি হয় এখানে একটা ডেল দেখা আছে এই ডেল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে a3 কে ডিফারেনশিয়েশন আর এই ডেল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে আবার ডিফারেনশিয়েশন তো যখন এটা গুণ করার মানে হচ্ছে গুণটা আসলে বীজগণিতের গুণ না এই গুণটার মানে হচ্ছে ডিফারেনশিয়েশন কয়বার হবে এবং কাদের সাপেক্ষে হবে তো উপরে যে ডিফারেনশিয়েশন সেটা বোঝাচ্ছে সেটা যদি d হয় একটা d হয় তাহলে একবার দুইটা d হলো দুইবার তিনটা d হলো তিনবার এভাবে যেতে থাকবে তাহলে এটা যদি ওর সাথে গুণ হয় তাহলে आंसरটা হবে ঠিক এরকম d আর d গুণ হয়ে হবে b স্কয়ার a 3 এর মানে হচ্ছে দুইবার ডিফারেনশিয়েশন আর এই নিচের গুলো যখন গুণ হবে নিচের গুলো কিন্তু সাপেক্ষে বোঝায় কার সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন x এর সাপেক্ষে y এর সাপেক্ষে z এর সাপেক্ষে এভাবে সাপেক্ষ বোঝায় তো দেখা যাচ্ছে এই ডেল x এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন আর এই ডেল y এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে y এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন তার মানে এখানে যে দুটো ডিফারেনশিয়েশন হচ্ছে ওই দুটো ডিফারেনশিয়েশন একবার x এর সাপেক্ষে একবার y এর সাপেক্ষে তো আমাকে লিখতে হবে একবার x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন একবার y এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন এই দুজনকে গুণ করলে পাচ্ছি এটা এবং 
এবং সাবধান থাকতে হবে এটা কখনো ডেল এবং ডেল এই দুইটা ডেল কে দেখে আমি এখানে ডেল স্কয়ার দিতে পারি না কারণ এখানে ডেল এক্স পুরোটা একটা জিনিস একটা জিনিস মানে বুঝাচ্ছি আমার নাম যদি নীল হয় তাহলে আমি যদি এই নীলের উপর স্কোয়ার দিই এখানে কি এই স্কোয়ারটা একবার লয়ের উপর একবার নীর উপর এভাবে কি কখনো সম্ভব যে নীল স্কোয়ার ল স্কোয়ার এভাবে বললে আমার নামের উপর স্কোয়ার এর মানে কি আসলে এটা বলেছে না আমার নামের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে পুরো জিনিসটার উপরে স্কোয়ার আর আমার নাম একটা জিনিসই বোঝাচ্ছে যদিও সেখানে দুটো অক্ষর কিন্তু নাম দিয়ে আমি একজনকেই বোঝাচ্ছে তো এখানে ঠিক ডেল এক্স পুরোটা দিয়ে শুধু এক্স এর সাপেক্ষে বোঝাচ্ছে তো এই ডেল আর এই ডেল একসাথে গুণ হয়ে স্কোয়ার কখনো হবে আচ্ছা যাই হোক তো এখন এটা যদি আবার এটার সাথে গুণ হয় তখন কি হবে মাইনাস ডেল আর ডেল দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন বোঝাচ্ছে ডেল স্কোয়ার এ টু আর নিচে একবার এক্স এর সাপেক্ষে একবার জেড এর সাপেক্ষে তাহলে হচ্ছে ডেল এক্স ডেল জেড তারপর হচ্ছে মাইনাস এবার এটা যদি গুণ হয় তাহলে হবে ডেল স্কোয়ার এ থ্রি আর এখানে হবে ডেল ওয়াই ডেল এক্স এটা যদি ওর সাথে গুণ হয় মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই ডেল জেড এ ওয়ান তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে প্লাস ডেল ডেল জেড তো এই ডেল ডেল গুণ হলে হবে ডেল স্কোয়ার এ টু আর নিচে একটা হবে একবার জেড এর সাপেক্ষে একবার এক্স এর সাপেক্ষে এটা আবার ওর সাথে যখন গুণ হবে তখন প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ডেল স্কোয়ার একবার জেড এর সাপেক্ষে একবার ওয়াই এর সাপেক্ষে একবার ওয়াই এর সাপেক্ষে এবং এটা হচ্ছে এ ওয়ান ব্যাস এইবার গুণটা শেষ করব এখন কথা হচ্ছে এই যে গুণটা করলাম এই গুণটার মধ্যে কয়েকটা রাশি কিন্তু একদম একই রকম দেখা যাচ্ছে দেখো দেখি একটু এই ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স ডেল ওয়াই এ থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার এ থ্রি তাহলে এখানে এটার মতো দেখা যাচ্ছে ঠিক এটাকে এই যে এক্স ওয়াই স্কোয়ার এ থ্রি তো এটা এবং এটা একই রকম রাশি এবং এরা দুজন কাট তারপরে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এ টু আর এখানে এক্স আর জেড এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এ টু এক্স আর জেড তাহলে জেড এক্স জেড এক্স মানে এদিক সেদিক করা এটা কোনো ব্যাপার না এরা দোনো জন কিন্তু একই আনসার দেয় তাহলে এটা এবং এটা কাটা তারপর এই এ ওয়ান ওয়াই জেড আর এখানে দেখা হচ্ছে এ ওয়ান ওয়াই জেড তাহলে এটা এবং এটা কাটা তার মানে দেখলাম সবাই সবাই কাটা সুতরাং এটার আনসার চলে আসবে জিরো তার মানে ন্যাবলা ডট ন্যাবলা ক্রস এ ইকুয়াল টু আসলেই জিরো ঠিক আছে তাহলে এটা প্রমাণ করে ফেললাম ও যদি যদি প্রশ্নটা ডাইভার্জেন্স কার এই ইকুয়াল টু জিরো বলতো তখন আমরা কিভাবে করতাম সেটা একটু দেখি এমনিতে এটা যদি দেয় ডেল ডট ডেল ক্রস এ এটা যদি দেয় তাহলে আমরা যেভাবে করলাম সেভাবেই করবো আর যদি প্রশ্ন এটা দিয়ে দেয় তখন আমরা প্রশ্নটাকে খালি লেখার ডিজাইনটা চেঞ্জ করব প্রথমে আমরা ন্যাবলা ক্রস এ বের করছিলাম এখন আমরা প্রথমে কার্ল বের করবো সি ইউ আর এল কার্ল এ আর কার্ল এ সমান হচ্ছে ন্যাবলা ক্রস এ আর ন্যাবলা ক্রস এ সমান হচ্ছে ওই যে আই জে কে ডেল ডেল এক্স ডেল ডেল ওয়াই ডেল ডেল জেড এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এভাবে আগের মতোই করে দিব খালি সামনে কার শব্দটা রাখবো তারপর এখান থেকে যে আনসারটা আসবে সে আনসারকে লাস্টে যখন গুণ করব তখন আমরা লিখবো ডাইভার্জেন্স কার এ ডাইভার্জেন্স কার এ তো ডাইভার্জেন্স কার এ মানে হচ্ছে ডাইভার্জেন্স মানে হচ্ছে ন্যাবলা ডট আর কার এ মানে হচ্ছে ন্যাবলা ক্রস এ তারপর এখান থেকে আমরা আগে যেভাবে করলাম এটার মান বসিয়ে এখন যা করছি তার মতো করে করে দিব তাহলে এভাবে প্রশ্ন আসুক আর এভাবে প্রশ্ন আসুক কোনো অসুবিধাই থাকবো না তাহলে আমরা বুঝলাম যে অঙ্কটা আমরা পারবো 